በመጨውሆድ በሸገረን ማስዋብ ፕሮጀክት የሸገር ገበታ ፕሮግራም ይካሄዳል በተጨማሪም በለቱ በአዲስ አበባ እና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የጽድ አዘመቻ ይካሄዳል በነዚህ ሁለት አበይት ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ ማብረሪ ያለ መጠየቅ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬተሪያት የውጭ ቋንቋዎችና ዲጂታል ሚዲያ ሐላፊ ቢላኔ ሰዩመን ስቱዲዮ ጋር አብዘናል ቢላኔ እንኳን እንደላመጡ ጸደም ኮንተና አጥብቀ የመጀመሪያ ጉዳችን የሚሆነው የሸገረን ማስዋብ ፕሮጀክት ጉዳይ ነው በዚህም የሸገረን ማስዋብ በመጪውት ሲካሄድ የገቢ ማሰባሰብ ሂደቱን ቀድመን መመልከት ፈልገናልና አጠቃላይ የገቢ ማሰባሰብ ሂደቱ ምን ይመስላል እንግዲህስ ካሁን ድረስ በተለያዩ በማህበራዊ ሚዲያዎችንም ያሳወቅ እንደነበር ነው የተለያዩ ሀገር ውስጥ ባለሀብቶች የውጭ ባለሀብቶች በድርጅቶች የኢንትን ይያለ ነው ያስገቡ ነው ያሉት ማለት ነው የዚ እራት ተካፋይ ለመሆን ማለት ነው ስለዚህ የፊታችን ውድ ነው የሚከናወነው ገበታ ለሸገረ በሚለው መርህ ዋና መርህ 9 ሰዓት ላይ ጀምራል ፕሮግራሙ እንግዲህ 9 ሰዓት ላይ የሚጀምረው ለምን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ውስጥ ከዚህ በፊት ለታሪክ ተታሪክ ታሪካዊ የሆኑ ቦታዎችና ታሪካዊ የሆኑ መስቦች ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩም መስከረም ጀምሮ ያው ህዝቡ እየመጣ ማየት ይችላል ብለዋል በዛ ጥሪ መሰረት ለነዚህ ሰዎች ምን እስካሁን ድረስ እየተሰራ የነበረው ነገር ለማሳየት 9 ሰዓት ላይ ተጋብዘው መጣው ተሳታፊ ይሆናሉ ማለት ነው ከዛ ለራቱ የሚካሄደው ደግሞ ከዚህ በፊት የታሪካዊ የሆነ ቦታ ላይ ነው የሚኒሊክ ግብር አዳራሽ ውስጥ ነበረ ግብር የሚወጣበት የነበረ እዛው ውስጥ ይከናወናልና ከሱ ጋር ታይዞ በጣም ብዙ ዝግጅቶች ያደረገን ነው እነዚህም ደግሞ የውጭ ሀገር ድርጅቶችም የውጭ ሀገር ግለሰቦችም የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ደግሞ የዚህ ታሪክ ሐላፊዎችም ነን የዚህ ታሪክ ተሳታፊዎች ነን በሚለው እስካሁን ድረስ እንትን ያደርጉ ነው ጥሪያችንን ተቀብለው ተቀበለው ዲፖዚት ያደረጉ ነው ያሉት ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ ለቀሩት ደግሞ አንድ አምስት ቀን ነቀረው ግን እስከ አርብ ድረስ ክፍት አድርገን እስከ አርብ ድረስ አካውንት ውስጥ ያው በተለያዩ እንትኖች ያሳወቀናለው ያካውንት ቁጥሩ በኮመርሻል ባንክ እሱን ለሚያ ገቡ ሰዎች ተሳታፊ መሆን እንደሚችሉ እናሳውቃለን ይበልጥ ደሞ እስካሁን ጥሪ እየተደረገልን ያለው ጊዜ በከፊል ብናስገባስ በሁለት ክፍያ የሚለው ነው ስለዚህ ያ በጣም ብዙ ፍላጎት ስላለ በተሳታፊዎች እንደዛ ማድረግ በጣም ብዙ የሚፈልጉ ስላሉ እነሱንም እንቀበላለን ያለለው ስለዚህ እስከ አርብ ድረስ እኛ ጋር በኢሜላችን አይሜል አድራሻ ማካፍለናል በማህበራዊ ሚዲያዎችችን በዛ መሰረት ያስገቡ ሰዎች እዚ የገበታ ለሸገር ታዳሚ መሆን ይችላሉ ማለት ነው ጥሩ እንደ ጥቅል ግን የዚህ የሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክት ለከተማዋ ምን ያህል አስፈላጊ ነው እንግዲህ ለከተማዋ ብቻ አይደለም ሰው ደው ለሀገር ራሱ ነው የገን በከተማው ላይ እንግዲህ ብናስብ ምክንያቱም ያው አንድ ከተማ ላይ ተጀመረች አዲስ አበባ የብዙ ሰዎች መዳረሻ እንደሆነች ማለት ነው ከውጭ ሀገርም ከዚህ ሀገር ውስጥም ላሉ ሰዎች የገጽታ ግንባታ ጋር የታያዘ ነው አንደኛው ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎች የሚሄዱባት የሚመጡባት ከተማ እንደመሆኑ አመጣን መዋብ ብቻ ማለት ከላይ ብቻ ማስዋቡን ብቻ አይደለም ግን እንዴት ነው ምቹ የምትሆነው አንደኛ እዚሁ ከተማው ውስጥ ለሚኖሩ ማህበረሰብ እንዴት ነው ምቹ ሁኔታ ሊፈጠርላቸው የሚችል ከጤና ጋር የታያዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ወንዞች እንግዲህ እንደምንናቃቸው ጊዜ ያው 56 ኪሎ ሜትር ነው ከንጦጦ ስካቃቂ ድረስ ይሰራ ለመስራት እናስበውም የጀመር ነው የሚያለነውና በጣም ብዙ ቁሻሻዎች መጣዮች ነበር እስከ አሁን ስለዚህ ከጤና ጋር ደግሞ ስታዩ ጊዜ ለበጣም ብዙ ሰዎች እዛ አካባቢ ወንዝ ዳርቻ አካባቢ ለሚኖሩ ሰዎች ጤናቸው ላይ ራሱ አስተዋጽኦ የሚያደርጋል ጥሩ ያው ያልሆነ አስተዋጽኦ ኢምፓክት ነገር ይኖራል ማለት ነው ከሱ ጋር ደግሞ ታይዞ በዝናብ ወቅት ደሞ በጣም ብዙ በጎርፍ የሚጠቁ ሰዎችም አሉ። ስለዚህ እዛ ከአባቢ ላይ ለሚኖሩ ሰዎች በጣም ረፍት የሚሰጣቸዋል ማለት ነው። ግን ጥሩ ደሞ የሆነ አካባቢን በመፍጠር ጋር ታይዞ እንትን ኢምፓክት ይኖራል ማለት ነው። ከእንትን ጋር ደሞ سنያይዞ ከአጠቃላይ ከከተማው ላይ ገቢ ለማግኘት ደሞ ከቱሪዝም ጋር ለናያይዞ እንቻላለን። ብዙ ጊዜ የተለያዩ የቱሪዝም መስቦች አሉ። ግን በጣም ብዙ ደሞ ሰዎች ኤርፖርቶቻችን ውስጥ እናስተናግዳለ ለተወሰነ ሰዓት ብቻ እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉ አሁን ደሞ ቪዛ ፍሪ ወይም ከቪዛ አፕላይ ሳይደርጉ መምጣት የሚችሉ ሰዎች በጣም ብዙ ስለሆኑ በዛች ባለቻቸው ጊዜ ውስጥ እንቅ አትሊስ ከተማው ውስጥ ወጣ ብለው ምንድነው ያለው የሚለው ነገር ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ከዛ ከአርበን ቱሪዝም ምንሉ የከተማ ላይ ያለው ቱሪዝም አዲስ አበባ ራሷ በጣም ብዙ ነገር ልታገኝት ትችላለች ከስራ ፈጠራ ጋር ለናያይ ዘን ይችላልን በፕሮጀክቱ ጋር ከፕሮጀክቱ ጋር ተገናኝቶ በጣም ብዙ ስራዎችም ይፈጠራሉ። ግን ከዛ ደሞ ፕሮጀክቱ ካለቀ በኋላ የራሳቸውንም ስራዎች እየፈጠሩ ይሄን እነዚህ በጣም ብዙ የሚመጡ ሰዎችን የሚያስተናግዱበት የተለያዩ እንትኖች አክቲቪቲዎችና ስራዎችም ሊፈጠሩ ይችላሉ። ሶ በጣም ብዙ ኢምፓክት አለውና ያው ይሄንን ሞዴል ተከትሎ ደሞ በተለያየ ክልሎችም ራሳቸው እንትን ማረግ ይችላሉ። ማሰድ ይችላሉ ማለት ነው።
መልካም ሌላው የፕሮጀክቱ ደጋፊዎች እስካሁን ድረስ በኢኮኖሚ ፈረጠሙ ወይም ግዙፍ የኢኮኖሚ አቅም ያላቸው ተቋማት ግለሰቦች ታዋቂ ግለሰቦች ጭምር ናቸው ነገር ግን ፕሮጀክቱ እስከ ታችኛው ማህበረሰብ ድረስ ወርድ አለበትና ምንም እንኳን ባቅም ባይሆንም በየኔነስ ስሜት ፕሮጀክቱ መደገፍ እንዲችል ብረተሰቡ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው አቅም ሰዎች ተሳትፎ ወጣስ ይባል ማለት ነው። እያደረጉ ነው ደስ የሚለው ነገር እንግዲህ ይሄ መጀመሪያው ፕሮግራም ነው ገበታ ለሸገሩ እንግዲህ መጀመሪያ ሂደታችን ነው ገቢ ለማሰባሰቢያ ማለት ነው። ከሱ ጋር ጥሪ ያቀርብነው የነበረው እንግዲህ 5 ሚሊዮን ለራቱ አስተዋጽኦ አድርገው የሚሳተፉ ሰዎች ናቸው ግን በጣም ብዙ ሰዎች ደሞ እኔ ያን ያህል ገንዘብ የለኝም ለከተማዬም ደሞ ለሀገሬም አስተዋጽኦ ማድረግ ፈልጋል ነው ይላሉ ከ2 ብር ከ500 ብር ከ50 ብር እስከ 50 ምናምን ሺህ ብር የሚያስቀቡ ሰዎችም አሉ ስለዚህ እነሱንም በጣም እጅግና መሰገናለንና ይሄ ምን መገለጫ ነው የኔም የኔንም ይመለከተኛል እኔም ባለቤት ነኝ የሚል መገለጫ ስለሆነ እነሱንም እና መሰገናለን በሚቀጥሉ ደሞ ሂደቶች እነሱ ለት ማካተት እንደምንችል ይፋና አደርጋለን ጥሩ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም ደሞ ለለፍ በዚሁ በመጪ ሳምንት ሆድ ከመጣበቁት ሁለት አባይት ጉዳዮች ጋር በተያዘ ቀደም ሲል እምነ ተመልካቾች ለማدرس እንደሞከርኩት አንዱ የጽዳት ዘመቻው ነው ያለፈው የጽዳት ዘመቻ ምን ይመስል ነበር እስቲ ከሱን እነሳ ጥሩ ነበር እንግዲህ ባለፈው ለመግለጽ እንደሞከር ነው እንግዲህ ከዘመቻው ወጣ ማለት አለበት ምክንያቱም ዘመቻ እንግዲህ የማቆም ነገር ይኖራል ይሄ ግን የራሳችን እንደ ህይወታችን ዘይቤ አድርገን እንድንወስደው ከባህላችን ጋር አንድ ላይ ቆይንተን አዎ አዎ እንዲፈጠር የሚፈልግ ነገር ነው ስለዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ መሰረት ሚያዛ ላይ ተደርጎ ነበር ጥሩ ነበር አሁንም ደግሞ ይሄ ቀጣይነት ይኖራልና ከሸገር ከማስዋብ ጋር ወይም ከአዲስ አበባን ከማስዋብ ፕሮጀክት ጋር ይያዛል ግን ይሄ ደግሞ ሀገር አቀፍ የሆነ ጥሪ ነው ማለት ነው አሁንም በፊል ላይፍታችን ሁድ ጣዋት ላይ ወተና ጸዳለን ማታ ላይ ደግሞ ለገበታ ለሸገር እንቀርባለን የምንጨለው ማለት ነው አው ያዋጣ ነው ግን ጣዋት ላይ አንድ ሰዓት ተኩል ሰው ሁሉ ከጫፍ እስከ ጫፍ ኢትዮጵያ በጣቃ ላይ ሁሉም ሰው ወጥቶ አካባቢው እንዲያጸዳ ጽዱ የሆነ ምቹሁ አካባቢ ለራሳቸው ለመፍጠር ከዛ ደግሞ በተረፈ የውስጥ ጽዳቱንም ከቀን ተቀን በወራንዴ ብቻ ሳይሆን ከተን ከቀን ተቀን ደግሞ የራሳችን አድርገን ከራሳችን ጋር ዋህደን ከጎረቤቶቻችን ጋር እንዴት ነው ምንው ነው ከቤተሰቦቻችን ጋር እንዴት ነው ይሉ ፍቅር ባለው መልኩ ለእንትን ለእንልን ምንችለው ቂም ጥላቻ ቂም በቀል ያሉትን ነገሮች እንዴት ነው ራሳችንን እናሰግድ የምንችለው ቆሻሻ ደግሞ ከአካባቢያችን ያለውን ያሰግድ በሚለው መርህ ነው እንግዲህ ምን ነው ነው ስለዚህ ይሄም ጥሪ ከአንድ ሰዓት ተኩል ጀምሮ ሁሉም ሰው ባለበት ቦታ ላይ አይራሱን አካባቢ አብሮ ከቤተሰቡ ጋር ከጓደኞቹ ጋር ከማህበረሰቡ ጋር እንዲወጣ ሱንም ጥሪ እናቀርባለን ሌሎች ክልሎች ወይም የክልል ከተሞች ላይ ያለው ነገር እንደ የከተሞቹ የራሳቸው የጽዳት ባህል ከመሆኑ ባለፈ ይህ ሐሳብ ቀጥታ እንዲሰርጽ የተደረገው ስራ ምን ያህል ነው እንዳጣጫ እንግዲህ በጥሪ ነው መናቀርባው እንግዲህ አሁንም ስለዚህ ሁሉም ባለቤት በክልልም ሆነ በአዲስ አበባ ላይም ሆነ በተለያዩ ከተሞችም ላይ ከከተማ ውጭም ደግሞ ገጠሪቱም ላይ ያሉት ሁሉም ሰው ያካባቢው ባለቤት እንደመሆኑ መጠን ያንን ጥሪ በተቀረበለት መሰረት የሚደረግ ነገር ነው እንጂ ባለቤትነቱ ያለው ሁላችንም ጋር ነው የክልል መንግስት ላይ ፌደራል መንግስት ላይ ሳይሆን በየቤታችን እንግዲህ ከቤታችን አጥር ወጣ ስንል ደግሞ ያም ደግሞ አካባቢው የራሳችን እንደመሆኑ መጠን ያንን ባለቤት ተቀበለን እንደ ኢትዮጵያውያኖች ያን እንደሞ አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለበት ምክንያቱም ቤታችን ውስጥም ከቤታችን ውስጥም ውጭም سنወጣ የራሳችን ስለሆነች ማለት ነው ኢትዮጵያ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕረስ ሴክሬተሪያት እንዲሁም የውጭ ቋንቋዎችና ዲጂታል ሚዲያ ሐላፊ ቢላን የሰየም ከፋና ቴሌቪዥን ፋና ዜና ጋር ለነበረው ቆይታ ከልባ አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይኖርልሽ ሰዶ ቴንክዩ ኒማ አመሰግናለሁ